ఉంగుళ్ళ వేణుగోపాల్ ఉంగుళ్ళ వేణుగోపాల్ వేణుగోపాల్ ని పిలిస్తే మీరు వచ్చారేమిటి వచ్చింది వేణుగోపాల్ ఇదిగా ఇక్కడ ఉన్నాడు వీడిలా సగం కుక్కలా మారడానికి గల కారణం వీడి పెళ్ళామేనండి ఏమైంది మా ఆవిడ కుక్కలు పిచ్చండి కుక్కల్ని మెచ్చుకుని పిచ్చండి మొన్న మధ్య ఇంత పెద్ద ఆక్సిజన్ కుక్కని తీసుకొచ్చిందండి అది అచ్చం సింహంలో ఉందండి నేను అన్నానండి దానికి మటన్ చికెన్ పెట్టాలంటే లక్షల్లో ఖర్చు అవుద్ది వద్దే వేస్తానండి అంతేనండి అది కుక్కను వదిలేసి ఉసుకో అందండి ఆ కుక్కల నెక్కడ పడితే ఇక్కడ ఖర్చు చేసిందండి చిచి గారు అబద్ధమండి నా కుక్కలు అంటే భయం ఏమైంది శాస్త్రి గారు ఏమైందని చెప్పమంటారండి నా పిండాకుడు నా పెళ్ళ డాన్సర్ కదండి అది తగిదవు 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 అని డాన్స్ చేస్తుంది నన్ను వేయమైనదండి డాన్స్ కదా చేయకపోయారా ఏమిటి డాన్స్ చేసేది ఏమి డాన్స్ అడిగింది అనుకున్నారు డాన్స్ ఇంద్రబిట్టు ఇంద్రబిట్ అంటే అంటే ఇంద్రబిట్ అంటే తెలీదా ఇంద్ర సినిమాలో చిరంజీవి చేసిన బిట్ అండి మరి చేసి ఉండాల్సింది ఏమిటండి చేసేది నేనేమన్నా మీలాగా సన్నగా రివట్లో ఉన్నానండి ఇంత స్టమక్ చేసుకొని నేనే ఎక్కడ ఎగురుతాను ఆయన సొమ్మ ఏం పోయిందండి ఒట్టిన దా స్ప్రింగ్లే అంటే చిరంజీవి డాన్స్ చేయలేని వాడు నువ్వే మగుడు రా అని చెప్పి ఏమైంది చెప్పండి ఏడు పాపి ఏమైందో చెప్పండి సలసలా కాగుతున్న నేను తీసుకొచ్చి నా కాళ్ళ మీద పోసింది అన్ని అబ్బదాలండి నమ్మొద్దు సార్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ వీళ్ళు చెప్పిన అబద్ధాలకి పెళ్లాలకు విడాకులే కదండి ఏకంగా ఉరి శిక్ష పడేలా ఉంది భర్తను దైవంగా పూజించే పవిత్ర భారతదేశంలో ఒక తాటకి ఒక శోక్మణకి ఒక లంక్షణి ఒక శంక్షిణి పుట్టి తమ తమ భర్తలను కాల్చుకు తింటున్న ఈ రాక్షస భార్యల పారిశత్వం నుంచి నా అమాయకులైన క్లైంట్స్ కి విడాకుల విముక్తి కలిగించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన జడ్జి గారికి మనవి చేసుకుంటున్నారు Mr. Prakash, I will take up this case. Abbo, Supreme Court lawyer. I will take up this case. 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 These are the files, Your Honor. The case is closed. Look, I have a lot of dangerous lawyers. If you have a lot of money, you will have a lot of money. 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 Proceed, Mr. Prakash. Yes, Your Honor. 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 పుల్లారావు అంటే మీరేనా బెల్లు పుల్లారావు ఓకే అవును మీకు ఇప్పుడు ఈ విడాకులు కావాల్సిందేనా ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా కావాలా అలా కాదండి పెళ్ళాలు లేకపోతే ఇబ్బంది కదా ఇబ్బంది ఉందండి ఇబ్బంది అంటే మరి ఇంటి పని ఎవరు చేస్తారండి దానికి పెళ్ళాలే కావాలా వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చే పని మనిషిని పెట్టుకుంటాం మరీ బట్టలు ఉతకడం ఇస్త్రీ చేయడం మీరు చేస్తే బాగోదు కదండి రెండు వేలు పడేసి దోబిని పెట్టుకుంటాం బాగా భోజనం చేస్తారనుకుంటా లక్షణంగా ఇప్పుడు ఏంటి మీ వంట పనులు మీరే చేసుకుంటారా మాకే అవసరం ఉండి నెలకి రెండు వేల రూపాయలు పడేసి వంట మనిషిని పెట్టుకుంటాం ఒకవేళ పిల్లలు మీ దగ్గర ఉండాల్సి వస్తే రెండు వేలు పడేసి ఆయన పెట్టుకుంటాం మీకు రోగమోరు స్టోవ్ వస్తే దాన్నే ఉందండి 
ఓ మూడు వేలు పారేసి నర్సును పెట్టుకుంటాం నర్స్ వీటన్నిటికి సరే మనుషులు పెట్టుకుంటారు మరి పడగది సంగతి ఏంటండి ఎంత వదిన పెడేసి మంచి అంటే ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు బాధలను వదిలేస్తాం అంటారు సార్ కొంచెం ఆలోచించండి సార్ ఇప్పుడు మీరు పెళ్లాలను వదిలేయకపోతే ఆ ఖర్చులన్నీ మిగులుతాయి కదా మిగలక్కర్లేదు మాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు విడాకులు విడాకులు ముఖ్యం ఓ మీరు చెప్పినంత ఓకే బట్ దర్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇన్నేళ్లు మీ భార్యలు మీతో కాపురం చేయడం వల్ల ఈ ఖర్చులు డబ్బులు మిగిలిపోయాయి కదా వాటి సంగతి అవే అక్కర్లేదు కావాలంటే ముఖాన్ని పారేస్తాం నిజంగా పారేస్తారా అంతకంతా కలిపి డబుల్ గా పారేస్తాం చెప్పాం కదండి మాకు డబ్బులు ముఖ్యం కాదు విడాకులు విడాకులే ముఖ్యం అయితే మీ అందరి మాట ఇదేనా ఆయన మాటే మా మాట ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్స్ ఓరి మీ ఆవేశం గోల నోటుకు వచ్చినట్టు వాగేయడమేనా ఏమే సార్ ఏముంది మీ నెత్తిన మీరే మట్టి చల్లుకున్నారు ఎందుకు పని మనిషికి వెయ్యి వంట మనిషికి రెండు వేలు దోబీకి మూడు వేలు నర్సుకు రెండు వేలు ఆయాకు రెండు వేలు మిడ్ నైట్ కి పదివేలు మొత్తం కలిపి నెలకి ఇరవై వేలు అంటే సంవత్సరానికి రెండు లక్షల నలభై వేలు నరసింహ శాస్త్రి గారికి పెళ్ళై సంవత్సరం అయింది కాబట్టి ఒక ఏడాదికి రెండు లక్షల నలభై వేలకి డబల్ నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు అంటే శాస్త్రి గారు తన భార్యకి ఇవ్వాల్సిన నష్ట పరిహారం నాలుగు లక్షల ఎనభై వేలు మీ పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి జస్ట్ ఈ మధ్యనేనండి అదే ఈ మధ్యనే అంటే అంటే ఒక వన్ ఆరు సంవత్సరాలు అయింది సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే మీరు పెళ్ళానికి ఇవ్వాల్సిన నష్ట పరిహారం ఇరవై ఎనిమిది లక్షల ఎనభై వేలు మీకు పెళ్ళి ఎన్నేళ్ళు అయిందండి మూడేళ్ళు అయిందండి మూడేళ్ళు కాదు సార్ పదేళ్ళు అయింది టెన్ ఇయర్స్ ఓ మై గాడ్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో అంటే జర్రిపోతులు రాంబాబు తన భార్య చెల్లించాల్సిన నష్టపరిహారం నలభై ఎనిమిది లక్షలు మిస్టర్ పుల్లారా పుల్లారావు గారే అదిగో అక్కడ దాక్కున్నారు సార్ అదేంటి సార్ బయటకు రండి నాకు ఎక్కడే బాగుంది అదే కుదరదు మీరు మాతో పడి బయటకు రండి సరే వస్తానండి మీకు పెళ్ళి ఎన్ని నెలలు అయిందండి అరే ఇప్పుడే కంచు కంఠంతో మాట్లాడారు నోరేమైంది నేను చెప్తాను మా పెళ్ళి పాతికేళ్ళు అయింది సిల్వ జూబ్లీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఓ మై గాడ్ యువర్ ఆనర్ బెల్లుపుల్లారావు గారు మంగత్తాయారు చెల్లించాల్సిన నష్ట పరిహారం అక్షరాల కోటి ఇరవై లక్షలు హలో ఏడు చేయనా చెప్పండి లేదా చెప్పైనా ఏడవండి చర్చి గారు ఇది చాలా అన్యాయం అండి కోటి రూపాయలు నష్ట పరిహారం ఇచ్చుకోవడం నా వల్ల కాదు తమనే కాపాడాలా కావాలంటే విడాకులు వాపస్ తీసుకుంటాం సార్ మమ్మల్ని వదిలేండి సార్ ఎలా ఉన్నావు అడుగుతున్నాను అంతే గోకు ఏం లేదు నువ్వు షాపింగ్ వెళ్తా అన్నావు కదా పావడం కాదు గోకు నువ్వు షాపింగ్ వెళ్తా అన్నావు కదా ఏ కలర్ సారి కొంటావా అని ఆ నేను కూడా వెళ్దాం బజార్ కాని ఏ జాలే వెళ్ళు ఆ వెళ్తాను ఇప్పుడే ఎక్కడికి రాజిని కాఫీ కోసం అండి ఈవేళ ఆదివారం కూర్చుని ఆడుకో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీకు నా మీద ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ కలిగింది అది ఇష్టమో స్నేహమో ప్రేమో నీకు తెలియట్లేదు ఒక్కసారిగా నా గుండెల మీద వాలిపోవాలనిపిస్తుంది అవునా శిల్ప నాకు కూడా ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ గుండె నిండా ఉంది అది ప్రేమే అయి ఉంటుంది 
అంటాననుకున్నావా ఇలా ప్రేమ వంకాయ గోంగూర లాంటి ఫీలింగ్స్